అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను సో నా పేరు అమర్తలూరి రత్నరాజ్ సార్ ఫ్రమ్ గుంటూరు డిస్టిక్ చెరుకుపల్లి ఈరోజు ఈ యొక్క మీటింగ్లో మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే దానికి ముఖ్య కారణం నేను ఈ పొరలవైన బిజినెస్లోకి రావడానికి ముఖ్య కారణమైనటువంటి మై సీనియర్ మై బ్రదర్ అమర్తలూరు నాగరాజు గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మీ అందరితో మాట్లాడేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సుధాకర్ గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ని మనకు అందించి మరి మనందరం కూడా ఒక ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రావడం కోసం మరి అవేర్నెస్ లు కృషి చేస్తూ మన మనందరి అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి డాక్టర్ డానియల్ జాన్సన్ గారికి కూడా మన యొక్క మీటింగ్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నటువంటి కో హోస్టులకి మరి అదేవిధంగా మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి హోస్ట్ సురేష్ గారికి మరి అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లో ఈ యొక్క మీటింగ్ ను ప్రతిరోజు ఫాలో అవుతూ ఈ పెర్లవైన్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ గురించి ఒక ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ గురించి మరియు పీవీసీ మెటా అనేటటువంటి ఒక కొత్త మెటా టోకెన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ మరి కృషి చేస్తూ వారి వారి కెరియర్ కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకనంటే మన కమ్యూనిటీ మన పెరలవైన కమ్యూనిటీ ఎంత అంటే దాదాపుగా సిస్టమ్ అనౌన్స్ చేసిన దాని ప్రకారము మోర్ దాన్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో దాంట్లో ఎంత పర్సంటేజ్ మనం పీవీసీ మెటా తీసుకున్నాము పీవీసీ మెటా టోకెన్ ఫార్మింగ్లో పాల్గొన్నాము మరి ఈ విషయాలు మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ వంతు బాధ్యతగా మరి మన ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం మన యొక్క కెరియర్ కోసం మన యొక్క ఇంట్లో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కోసం సో మనందరం కూడా తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క పీవీసీ మెటా టోకెన్లో ఫార్మింగ్ చేసుకుని మరి ప్రతిరోజు ఇచ్చేటటువంటి ఆదాయాన్ని మనం తీసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఫార్మింగ్ చేయడం ద్వారా మరి మనము అనేక రకాలైనటువంటి సోర్సెస్ ద్వారా అంటే పర్లవైన్లో మనకి ఎనిమిది లెవెల్స్ నుంచి మాత్రమే కమిషన్ లేదంటే టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వచ్చేది మరి అట్లాగే వాళ్ళు ప్రమోట్ అవ్వడం ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటి ఆ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది ఎయిట్ లెవెల్స్ నుంచి మాత్రమే మనం తీసుకునేవాడం కానీ పీవీసీ మెటా టోకెన్ ద్వారా పీవీసీ మెటా టోకెన్ లో ఫార్మింగ్ చేయడము చేర్పించడము చేయించడము ద్వారా మనం ట్వంటీ లెవెల్స్ నుంచి మరి ఇన్కమ్ అనేది తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డిపి వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ పీవీసీ మెటాలో మనం తీసుకోవడం ద్వారా పీవీసీ మెటాలో మనం చేర్పించడం ద్వారా మోర్ దాన్ పెర్లవైన్ టీమ్ ఇన్కమ్ కూడా టీ పర్ఫార్మెన్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అప్ టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు కమిషన్ అనేది మనకి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన యొక్క పీవీసీ మెటాలో ఫార్మింగ్లో అట్లాగే సీడ్ ఫండింగ్లో పాల్గొని మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పడతారని వారి వారి ఆర్థిక అభివృద్ధికి పునాదులు వేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా మన యొక్క పెర్లవైన్ ఇంటర్నేషనల్ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా రెండు వేల పదిహేనులో స్టార్ట్ చేయబడి మరి డాక్టర్ డానియల్ జాన్సన్ గారి ద్వారా వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి మన యొక్క సిస్టమ్ నూట యాభై మూడు దేశాలకు పైగా వర్క్ చేస్తూ మరి ఈరోజు ఒక చరిత్రలో ఒక మైలురా అనేది సృష్టించడం జరిగింది అదే మెటావర్స్ టెక్నాలజీ సో ఇప్పటి వరకు ఈ మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో మనకి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మరి ఇవి మాత్రమే మనకి మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాయి సో ఆ విషయం కూడా మనకి చాలా మందికి తెలియదు సో మెటావర్స్ టెక్నాలజీ అంటే దాని గురించి మనకి పూర్తిగా అవగాహన లేదు మనం ఎప్పటి నుంచో ఇవి యొక్క ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడుకుంటున్నామే తప్ప అది ఏ నెట్వర్క్ మీద పనిచేస్తుంది దానికి ఆ యొక్క ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు మరి ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ కానివ్వండి వాట్సాప్ కానివ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మెటావర్స్ టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళడం జరిగింది మరి అవి తొలి తొలి అడిగేస్తే మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో కావలసినటువంటి ఇన్కమ్ అక్కడ మనం ఎక్స్పెండ్ చేయడానికి కావలసినటువంటి మనీ ఏదైతే ఉందో ఆ మనీని సృష్టించి మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో ఒక మెటావర్స్ టోకెన్ ని మనం సృష్టించి ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని క్రిప్టో కరెన్సీల పైన మరి మన యొక్క టెక్నాలజీ అనేది ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో అటువంటి టెక్నాలజీలో ఒక టోకెన్ ని సృష్టించి దాని ద్వారా మనకి ఇన్కమ్ అందిస్తుంది అని అంటే ప్రపంచంలో మెటావర్స్ టోకెన్ ద్వారా మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో ఉపయోగించేటటువంటి కరెన్సీ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందుతున్నటువంటి మొట్టమొదటి తరం అందవుతుంది కాబట్టి 
ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఎవరైతే అందిపుచ్చుకుంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా సిస్టమ్ చెప్పినట్టుగా మిలీనియర్ బిలీనియర్ అవుతారు ఇది అక్షర సత్యం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ మీ టీమ్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ మరి వాళ్ళని వాళ్ళని సీట్ ఫండింగ్లో జాయిన్ చేస్తూ మరి అదేవిధంగా మనం కూడా సీట్ ఫండింగ్లో పాల్గొంటూ అనేక రకాలైనటువంటి ఎన్ని మార్గాల ద్వారా అయితే మనకి ఇన్కమ్ అందిస్తుందో అన్ని మార్గాల ద్వారా మరి మనము తీసుకోవడం అనేది అవసరం అయితే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు నేను కొంచెం క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మరి ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ బియుఎస్డితో మనము టోకెన్ సీడ్ ఫండింగ్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మన యొక్క ఫోన్లో ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ అనేది ఉండాలి లేదా మెటామాస్క్ అనేటటువంటి ఒక యాప్ అనేది మన యొక్క మన యొక్క ఫోన్లో ఉండాలి సో మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ వ్యాలెట్లోనే ఆ యొక్క ఫార్మింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నారు మనకి ఇంతవరకు జరిగినటువంటి అన్ని మీటింగ్స్లో కూడా దాదాపుగా మెటామాస్క్ అనేటటువంటి పదం మనకి ఎక్కడ కూడా వినపడలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు కాబట్టి మనందరు సిస్టమ్ ఫోన్లో కూడా ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ అనేది ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరైతే ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే పర్సనల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారో తెలియని వారికి ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేసి పెడుతున్నారో వారు ఖచ్చితంగా ఆ పన్నెండు పదాల సీక్రెట్ పాస్వర్డ్ని ఖచ్చితంగా మీరు రాసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అయితే ఉంది సో దీని గురించి మనకి చాలామంది అవేర్నెస్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైనా మీరు ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేకపోయినా లేదు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి దాంట్లో మరి పాస్వర్డ్ అప్పుడు రాసుకోకపోయినా ఎలా రాసుకోవాలనే దాని గురించి మరి చాలామంది మనం మనకి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ఆ పన్నెండు పదాల పాస్వర్డ్ని సేఫ్గా రాసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీరు సీడ్ ఫండింగ్ చేయడం కానీ లేదంటే టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకు అని అంటే ఆ పన్నెండు పదాల పాస్వర్డ్ కనుక మనం మర్చిపోతే ఒకవేళ మన ఫోన్ పోయినా లేదంటే మన ఫోన్ రీసెట్ అయినా లేదు మన ఫోను ఏదైనా అనివార్య కారణాల వల్ల ఓపెన్ కాకపోయినా మనము వేరొక ఫోన్ తీసుకుని ఆ ఫోన్లో మనము ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఈ పన్నెండు పదాలు కొడితేనే ఈ పన్నెండు పదాలని మనము టైప్ చేస్తేనే యాజ్ డేస్ గా టైప్ చేస్తేనే మనకి ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో అలా ఓపెన్ అయినటువంటి ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో మాత్రమే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో లేదు మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు డిస్ప్లే అవుతుంది అలా కాకుండా మనము ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ యొక్క పాస్వర్డ్స్ రికవరీ చేసుకోవడం కానీ లేదంటే ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్స్ కానీ లేదు మనం ఏదైనా కొంచెం అమౌంట్ ఖర్చు పెడితే మన యొక్క పాస్వర్డ్లు ఎవరైనా చెప్పడం కానీ ఈ యొక్క ట్రస్ట్ వ్యాలెట్లు కుదరదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరికి వారికి మాత్రమే సంబంధించి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మన యొక్క ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ యొక్క పన్నెండు పాస్కోడ్స్ అనేది జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకోవాలి అట్లాగే ఈ యొక్క బియుఎస్డీస్ మనం పర్చేస్ చేయడానికి ఈ యొక్క బియుఎస్డీస్ మనం పర్చేస్ చేయడానికి కంపల్సరీగా మన యొక్క ఫోన్లో బినాన్స్ యాప్ అనేది ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మరి ఎవరికైతే ఫోన్పే గూగుల్ పే ఇట్లాంటివి వాడటం కుదరదో లేదంటే ఫోన్పే గూగుల్ పే అనేది మన యొక్క ఇంట్లో వాళ్ళ పేరు మీద ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫోన్పే గూగుల్ పే వాడుతున్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా బినాన్స్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనం చేసేటటువంటి పేమెంట్స్ అన్నీ కూడా థర్డ్ పార్టీ కింద వెళతాయి కాబట్టి అంటే మన మెయిల్ ఐడి మన ఫోన్ నంబరు మన పే ఫోన్పే గూగుల్ పే లేదా ఐఎంపిఎస్ మన అకౌంట్స్ నుంచి కాకుండా వేరే అకౌంట్స్ నుంచి కనుక మనం చేసినట్లయితే అది థర్డ్ పార్టీ కింద తీసుకుంటుంది కాబట్టి అటువంటి వారికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎవరైతే సీనియర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క బినాన్స్ యాప్లో నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ బియుఎస్డి ప్లస్ ఒక టెన్ బిఎన్బి ఇవి రెండింటిని ఈ యొక్క సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళ యొక్క బినాన్స్ యాప్ కరెక్ట్గా ఎవరైతే కేవైసి చేసుకుని కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మనం తీసుకుని మన యొక్క ట్రస్ట్ వ్యాలెట్లో సీడ్ ఫండింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ ద్వారా పీవీసీ మెటాలో సీడ్ ఫండింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకుంటారో మరి వారికి ఈరోజు చేసినా కూడా 
ఈ రోజు మనకు సీడ్ ఫండింగ్ చేసినా కూడా ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా మేము ఒకటి చేయడం జరిగింది సో దానికి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడిషనల్ ఏదైతే మనకి ఆ సిస్టమ్ ఇస్తూ ఉందో మరి అది కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క అవకాశాన్ని మరి సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడిషనల్ మెటా టోకెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తీసుకోవడం కోసం మనము ఆ యొక్క సీడ్ ఫండింగ్ లో పాల్గొనడానికి మాక్సిమం ట్రై చేయండి సో అట్లాగే మనకి సిస్టంలో సీడ్ ఫండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ టోకెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకి మనము ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి టోకెన్స్ సారీ మనం పర్చేజ్ చేసినటువంటి టోకెన్స్ ప్లస్ మనకి సిస్టమ్ ఇస్తానటువంటి టోకెన్స్ మొత్తము వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది రోజుకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున మనకి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనము బిఎస్సి బియుఎస్డీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి పివిసి మెటా అనేది మన యొక్క అకౌంట్ లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు కూడా సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే కొంతమందికి ఉన్నటువంటి అపోహ ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీద టూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు అలా రాదు వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత సిస్టమ్ ఇచ్చేటటువంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కొంతమంది గమనించగలరు ఎందుకంటే నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు సార్ మాకు నేను హండ్రెడ్ కాయిన్స్ తీసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ కాయిన్స్ అయితే వచ్చినాయి కానీ హండ్రెడ్ కాయిన్స్ మీదే మాకు సీడ్ ఫండ్ టోకెన్ రిలీజ్ అవుతుంది సార్ అని చెప్పేసి సో సిస్టము వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనకి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయ్యే వరకు మనకి సీడ్ ఫండింగ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సారీ సీడ్ ఫండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి టోకెన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ టోకెన్ వాల్యూ మనకి విత్డ్రాల్ అయినటువంటి టోకెన్ వాల్యూ ఎవరైతే ఎవరికైతే హండ్రెడ్ బియుఎస్డికి సమానంగా రిలీజ్ అవుతుందో టోకెన్ వాల్యూ హండ్రెడ్ బియుఎస్డికి సమానం అవుతుందో వాళ్ళు టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనకి హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ బియుఎస్డికి సమానమైనటువంటి టోకెన్స్ రిలీజ్ కావాలి అంటే సపోజ్ ఒకళ్ళకి ఇరవై టోకెన్స్ రిలీజ్ అయినాయి అనుకోండి ఈ రోజు మెటా కాయిన్ యొక్క రేటు ఎన్ని బియుఎస్డీలు ఉంది అనే దాని మీద ఇంటూ మనకి రిలీజ్ అయినటువంటి మెటా టోకెన్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి మన దగ్గర ఎంత బియుఎస్డికి సమానమైనటువంటి టోకెన్ ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని మనకు బియుఎస్డి రేట్ హై ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మనకి ఫార్మింగ్ చేయాల్సినటువంటి పీవీసీ మెటా టోకెన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో చూడండి మనకి ఫస్ట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ బియుఎస్డి అంటే మినిమం ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మన దగ్గర పీవీసీ మెటా ఉంటేనే టోకెన్ ఫార్మింగ్ అయింది ఆ తర్వాత ట్వంటీ వన్ ఉన్నా కూడా అయింది ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఉన్నా కూడా అయింది ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఉంటే చాలు మన దగ్గర నైన్టీన్ పాయింట్ అండ్ వన్ ఆర్ టూ కాయిన్స్ ఉంటే మనకి టోకెన్ ఫార్మింగ్ అయిపోతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మన యొక్క మెటా టోకెన్ అందరూ సీడ్ ఫండింగ్ చేయడం ద్వారా మరి మన యొక్క మెటా టోకెన్ యొక్క కాస్ట్ కనుక అట్లీస్ట్ ట్వంటీ బియుఎస్డికి వెళ్ళింది అనుకుందాం మన దగ్గర ఫైవ్ మెటా టోకెన్స్ ఉంటే చాలు ఫైవ్ మెటా టోకెన్స్ ఇంటూ బియుఎస్డి కాయిన్ రేటు ట్వంటీ బియుఎస్డి కాబట్టి మనకి దగ్గర ఫైవ్ మెటా కాయిన్స్ ఉంటే మనం టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో పాల్గొనవచ్చు అయితే సిస్టమ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అని అంటే మనము ఇంత కమ్యూనిటీ మన దగ్గర ఉంది కదా పివిసి మెటా టోకెన్ లో సీడ్ ఫండింగ్ లో కనుక అందరూ పాల్గొంటే ఒక మెటా కాయిన్ హండ్రెడ్ బియుఎస్డికి వెళ్ళవచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయితే మనందరం కూడా సీడ్ ఫండింగ్ తీసుకోకపోవడం వలన లేదు మన యొక్క మెటావర్స్ టెక్నాలజీ మీద అందరికీ అవగాహన లేకపోవడం వలన అక్కడ మనము ఎక్కువ మంది సీడ్ ఫండింగ్ కాలేకపోవడం వలన ఫస్ట్ లో మనకి వన్ మెటా టోకెన్ మాత్రమే రిలీజ్ ఇచ్చింది సో అక్కడ వన్ మెటా టోకెన్ రిలీజ్ ఇచ్చింది అంటే సిస్టమ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అని అంటే ఒక మెటా టోకెన్ హండ్రెడ్ బియుఎస్డికి సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ ఒక్క మెటా టోకెన్ ఉన్నా కూడా అందరూ సీడ్ ఫండింగ్ లో పాల్గొంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయితే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి మనందరం రీచ్ కాలేకపోయాము ఆ తర్వాత ఏం చేసింది అంటే అట్లీస్ట్ ఫైవ్ మెటా టోకెన్స్ ఉంటే చాలు అంటే ఒక్కొక్క మెటా టోకెన్ వాల్యూ ట్వంటీ బియుఎస్డికి వెళ్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది సో అక్కడ కూడా మనం రీచ్ కాలేకపోయాము అంటే మన యొక్క పీవీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరి ద్వారా మనం సీడ్ ఫండింగ్ చేయించలేకపోవడం ద్వారా కానివ్వండి లేదంటే సిస్టమ్ అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ ని సిస్టమ్ రీచ్ అవ్వలేకపోవడం
అనేది మన టోకెన్ ఫార్మింగ్ లోకి వచ్చేసరికి మినిమం ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది సో ఆ రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి బియుఎస్డి తో సమానమైనటువంటి మెటా టోకెన్ మనకి రిలీజ్ అయినప్పుడు మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అలా కావాల్సి వచ్చింది కాబట్టి మినిమం రోజుకి ట్వంటీ ఫైవ్ మెటా కాయిన్స్ మీరు విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనకి సిస్టమ్ పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి చిన్న విషయం ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక కాయిన్ రెండు కాయిన్లు రిలీజ్ అయినప్పుడు మీరు తొందరపడి వాటిని విత్డ్రాల్ పెట్టకండి ఎందుకంటే మనము ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ బ్లాక్ చైన్ తో రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనము కొంత ఫీజు అనేది బ్లాక్ చైన్ కి చెల్లించాలి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని మనం వాడుకుంటున్నందుకు కొంత ఫీజు అనేది మనం చెల్లించాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి మనకి వన్ పర్సెంట్ మెటా టోకెన్ నుంచి అట్లాగే బిఎన్బి నుంచి కొంత స్మార్ట్ చైన్ సంబంధించినటువంటి బ్యాలెన్స్ అనేది కట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరికైతే సఫిషియెంట్ గా అంటే ఒక ట్వంటీ కాయిన్స్ కానివ్వండి లేదంటే టెన్ కాయిన్స్ కానివ్వండి ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క దీని నుంచి విత్డ్రాల్ చేసుకోండి ఎవరికైతే బిఎన్బి బ్యాలెన్స్ ఇన్సఫిషియెంట్ గా ఉంటుందో ఎవరికైతే బిఎన్బి బ్యాలెన్స్ ఇన్సఫిషియెంట్ గా ఉంటుందో వాళ్ళకి మన సిస్టమ్ లో టోకెన్స్ ఉన్నా కూడా విత్డ్రాల్ కాకపోవచ్చు సో దానికోసం నాకు ఆ టోకెన్స్ ఉన్నాయండి ఇవి ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లోకి రావట్లేదు అని చెప్పేసి కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒకసారి మనకి బిఎన్బి ఛార్జెస్ సఫిషియెంట్ గా ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి లేదు నేను ఎక్కువ సార్లు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాను సార్ నాకు వచ్చినవి వచ్చినట్లు నేను ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లోకి చేసుకుంటాను అని అంటే ఖచ్చితంగా మీ యొక్క వ్యాలెట్ లో బిఎన్బి అనేది ఎక్కువగా ఉండేటట్లు చూసుకోండి మీరు ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను చేస్తాను అని అంటే ఎక్కువ బిఎన్బి ఉండేటట్లు చూసుకోండి అట్లాగే మీరు పాస్వర్డ్ ని పదే పదే మార్చడం కానివ్వండి పదే పదే ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ కొట్టడం కానివ్వండి ఇలాంటివి మనం చేసినప్పుడు కూడా మన యొక్క బిఎన్బి ఛార్జెస్ అనేది కట్ అవుతూ ఉంటది సో ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ నుంచి మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా అక్కడ మనకి ఆ బినాన్స్ స్మార్ట్ చైన్ టెక్నాలజీని మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జెస్ అనేవి కట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మనము చేసుకోవాలి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనము ఆ ఏ టైమ్ లో నుంచి నెలకి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే మీరు విత్డ్రాల్ చేయండి సిక్స్త్ టైం నుంచి మీరు విత్డ్రాల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చార్జ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ చార్జ్ చేస్తాను అందనుకోండి సో మనకి కావాల్సినటువంటి అమౌంట్ అంతా అంటే ఆ నెలకు సరిపోయేటటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాము ఫైవ్ టైమ్స్ లో విత్డ్రాల్ చేసుకుంటాం మరి ఎక్కువ టైమ్స్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ పడుతుంది కదా కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఛార్జ్ పడుతుంది కాబట్టి మనకి అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా మీ వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎన్నిసార్లు అయినా మీ యొక్క వ్యాలెట్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు సీడ్ ఫండింగ్ ఎంత రిలీజ్ అయింది అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే మీ యొక్క టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేయడానికి ఆ ఫార్మింగ్ లో బిఎస్ సరిపోయినాయో లేవా దాంట్లో నా కింద ఎంతమంది టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఎంతమంది నా కింద డౌన్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఫార్మింగ్ చేశారనేటటువంటి విషయాలను మీరు ఫ్రీగా చూసుకోవచ్చు కానీ మీరు సీడ్ ఫండింగ్ లో ఉన్న రిలీజ్ అయినటువంటి టోకెన్స్ ని విత్డ్రాల్ చేయాలన్నా విత్డ్రాల్ చేసినటువంటి వాటిని ఫార్మింగ్ చేయాలన్నా ఫార్మింగ్ విత్డ్రాల్ చేసిన వాటిని మళ్ళా ఫార్మింగ్ చేయాలన్నా మనకి ఆ బ్రాండ్స్ వ్యాలెట్ లో నుంచి కొంత అమౌంట్ అనేది కట్ అవుతుంది సారీ బిఎన్బి స్మార్ట్ చైన్ వ్యాలెట్ అనేది కొంత కట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం కేర్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం మనము ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క జూనియర్స్ కి మన యొక్క జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ మన యొక్క రిఫరల్ లింక్ ఇవ్వడం అనేది మర్చిపోవద్దు మీకు సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ టైం మనం వచ్చినప్పుడు అనేక మంది సీనియర్స్ కావచ్చు ఈవెన్ నాతో సహా మరి మనకి వచ్చినటువంటి రిఫరల్ లింక్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మేము కనెక్ట్ అయిపోవడం జరిగింది సో అక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే మన పైన ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ కావచ్చు లేదంటే మనకి ఉన్నటువంటి అవగాహన వల్ల కావచ్చు ఎవరైతే సీడ్ ఫండింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఒక రిఫరల్ లింక్ వస్తుంది అనేది అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ సో ఆ నోటిఫికేషన్ లో ఎవరైతే సీడ్ ఫండింగ్ చేస్తారో మీకు ఒక యూనిక్యూ రిఫరల్ లింక్ వస్తుంది అనేది సిస్టమ్ ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ సో ఆ నోటిఫికేషన్ ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల కానివ్వండి లేదంటే మన సీన
బిజీగా ఉండటం వల్ల ఫోర్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోవటం వల్ల మనమే ముందు చేయాలనేటటువంటి ఆతృతతో మనము ఆ యొక్క టోకెన్ ఫార్మింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్కి ఎక్కువ మంది కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో జరిగినటువంటి విషయాన్ని జరిగినటువంటి నష్టాన్ని మరి మనము మళ్ళా తిరిగి సరి చేసుకోవాలి అంటే అది కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని కాబట్టి మరి ఎవరైతే ఆల్రెడీ సిస్టమ్తో రెఫరల్ లింక్ ఇచ్చేసి ఉన్నారో మరి వారందరూ కూడా మరి ఏ విధమైనటువంటి ప్యానిక్ కాకుండా మీ మీ కింద ఉన్నటువంటి టీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీ కింద ఎవరైతే టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేయకుండా ఉన్న సీడ్ ఫండింగ్ చేయకుండా ఉన్నారో మరి వారందరి చేత సీడ్ ఫండింగ్ చేయించుకుంటూ ఎందుకంటే ఈవెన్ మా సిస్టమ్ చెప్తుంది ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా సీడ్ ఫండింగ్ చేయవలసిందే ఎవరైతే సీడ్ ఫండింగ్ చేసి సీడ్ పార్ట్నర్ అవుతారో వారు మాత్రమే టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఈ మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో ఈ పీవీసి మెటాని ఎవరైతే సీడ్ ఫండింగ్ ద్వారా సంపాదిస్తారో వారు మాత్రమే టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సీడ్ పార్ట్నర్ అయితేనే మీ రిఫరల్ లింక్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూడండి మనం పెర్లవైన్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే థర్టీ డీపీ పెట్టి ఎవరైతే అకౌంట్ని యాక్టివేట్ చేశారో వాళ్ళు మాత్రమే వేరొకరిని రిఫర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది రిఫర్ చేసినటువంటి వ్యక్తి యాక్టివ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఆ అకౌంట్ అలాగే ఉంది అతను ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ చేసుకుంటాడో అప్పుడు మనకి కమిషన్ వస్తుంది ఆ ఫిఫ్టీ డీపీ ఫిఫ్టీన్ డీపీ అనేది మనకు రావడం అనేది జరిగింది సేమ్ ఇక్కడ కూడా మన కింద ఎవరైతే సీడ్ పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అయి ఉంటారో ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే మనం మన రిఫరల్ లింక్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అతను ఫార్మింగ్ చేసినా చేయకపోయినా సీడ్ పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అయితే మాత్రమే మనం మన యొక్క టోకెన్ రిఫరల్ ఐడి అనేది ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అతనికి రిఫరల్ ఐడి మనం ఇచ్చిన తర్వాత అతను సీడ్ ఫండింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే అతనికి రిలీజ్ అయినటువంటి పీవీసీ మెటా ద్వారా కానివ్వండి లేదంటే అతను మన డీపీని కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి ఖచ్చితంగా అతను మన అండర్లో టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అతని దగ్గర నుంచి మనకి కమిషన్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు సీడ్ ఫండింగ్ తీసుకుని మీ యొక్క రిఫరల్ లింక్ కనుక ఇవ్వకపోతే వచ్చేటటువంటి నష్టం ఏంటో నాకు తెలిసినంత వరకు వివరిస్తాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకున్నాను నాకు ఒక రిఫరల్ లింక్ వచ్చేసింది నా కింద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లేదా నా పైన ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకోలేదు అతని యొక్క సీనియర్స్ కానివ్వండి లేదా అతను తన జూనియర్స్ దగ్గరకు రావడం కానివ్వండి చేయట్లేదు ఎందుకంటే అతనికి అవగాహన లేకపో కావచ్చు లేదంటే ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు నా కింద ఎక్కడో నాలుగో లెవెల్లోనో ఐదో లెవెల్లోనో చేసేటటువంటి వ్యక్తి తను బాగా వర్క్ చేయగలడు అని అనుకుంటే అతన్ని మనం ఒకసారి కలిసి సార్ మీరు ఇంకా సీడ్ ఫండింగ్ ఎందుకు చేసుకోలేదు ఇలా సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకోవడం చేసుకోకపోవడం వల్ల మనకి ఇంత నష్టం ఉంది చేసుకుంటే ఇంత లాభం ఉంది అని మనం చెప్పినప్పుడు తను కనుక మోటివేట్ అయ్యి ఆ సీడ్ ఫండింగ్ కనుక తీసుకుని తీసుకున్నప్పుడు మరి పైన ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ కానివ్వండి ఈ మధ్యలో మనకున్న మా అతనికి మనకి మధ్యలో గ్యాప్ లో ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ కానివ్వండి అతని దగ్గరకు వెళ్ళనప్పుడు మీరు వెళ్ళి సర్వీస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేసుకో అతనికి రిఫరల్ లింక్ ఇచ్చినట్లయితే అతను చేసే బిజినెస్ మీద మీకు కమిషన్ వస్తుంది రైటా కాబట్టి మనము మన యొక్క వ్యక్తి మన యొక్క జూనియర్స్ దగ్గరికి మనం టీమ్ లో ఫామ్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క రిఫరల్ లింక్ ని ఎంత మంది ఎక్కువ మందికి మనం ఇవ్వగలిగితే అంత మంది ద్వారా మనం మనము ఆ యొక్క కమిషన్స్ అనేది తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు త్వరగా సీడ్ ఫండింగ్ చేసి మీకు వచ్చినటువంటి రిఫరల్ లింక్ ని మాక్సిమం మీ టీమ్ లో ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే మీ కింద ఇమీడియట్ గా ఎవరైతే ఉన్నారో మీ కింద ఎవరైతే ఫస్ట్ లెవెల్లో అంటే పెర్లవైన్ లో ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారో వారందరి చేత మినిమం సీడ్ ఫండింగ్ చేయించడానికి ట్రై చేయండి వాళ్ళు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారా లేదు మీరు మినిమం ఫోర్ మెంబర్స్ ని రిఫర్ చేశారా అనేది పక్కన పెడితే అక్కడ రిఫర్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మీ కింద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క జూనియర్ సీడ్ ఫండింగ్ చేశాడా లేదా అనే దాని మీద దృష్టి పెడితే ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క ఎనభై లక్షల్లో ఎంత మంది అయితే సిస్టమ్ లో లైవ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సీడ్ ఫండింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ లేదా ట్వంటీ ల్యాక్స్ పర్సన్స్ ఈ ఎయిటీ పర్స ఎయిటీ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ లో వచ్చినా కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా మన
మనకి రోడ్ మ్యాప్ లో క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో సారీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ క్వార్టర్ దట్స్ మీన్స్ జనవరిలో మన యొక్క కాయను నాలుగైదు రకాలైనటువంటి ఎక్స్చేంజ్ లోకి మన యొక్క కాయిన్ అనేది రావడం లిస్టింగ్ లోకి రావడం జరుగుతుంది అనేది సో లిస్టింగ్ లోకి వచ్చే వరకు మనకి మన యొక్క కాయిన్ లిస్టింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ లిస్టింగ్ లోకి వచ్చేసరికి మన యొక్క కమ్యూనిటీ అంటే పెరలవైన కమ్యూనిటీ ద్వారా ఈ యొక్క మెటాకాయిన్ రేట్ అనేది హై లెవెల్ లో ఉంటే జనవరిలో మెటాకాయిన్ చేంజ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం ఎక్కువ ఇన్కమ్ అనేది తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ లోపు మనకు వచ్చినటువంటి బియుఎస్డి ఏదైతే ఉందో ఆ బియుఎస్డిని ఆ యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి ఎక్స్చేంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మరి మనము ఆ యొక్క బియుఎస్డిని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో పెట్టినప్పుడు మనకి బియుఎస్డి రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అయినటువంటి బియుఎస్డి మినిమం టెన్ కనుక ఉంటే మనం ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటి ఎక్స్చేంజ్ లోకి కానివ్వండి లేదంటే మన యొక్క జూనియర్స్ కి ఎవరికైనా అవసరమైనా కూడా ఆ యొక్క బియుఎస్డి అనేది మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎవరైతే ఈ యొక్క నాకు వచ్చినటువంటి బియుఎస్డి నేను ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాను లేదంటే నేను టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను నాకు కానీ నాకు రిటర్న్ వచ్చిందని నేను ఎప్పుడు వాడుకోవాలనేటటువంటి ఆ సందిగ్ధం అయితే అవసరం లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క బియుఎస్డిని ఆ మినిమం టెన్ కనుక మీకు రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో చేసుకోవచ్చు అట్లాగే మన యొక్క టీమ్ ని పివిసి మెటా కాయిన్స్ లో ఉన్నటువంటి టీమ్ ని మనం ఎక్కువగా డెవలప్ చేసుకోవడం ద్వారా ట్వంటీ లెవెల్స్ వరకు తీసుకెళ్లడం ద్వారా ఆ ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి ట్వంటీ లాస్ట్ లెవెల్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ వరకు మాక్సిమం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే చాలా మంది నాకు కొంచెం కాల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు మనకి క్రిటేరియా అనేది క్రైటేరియా అనేది ఏదో వచ్చింది కదా మరి దాంట్లో మనము ఆ ట్వంటీ టైమ్స్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆ చెప్తున్నారు ట్వంటీ టైమ్స్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన దగ్గర మన దగ్గర డీపీలు ఉంటే మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదా అని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నారు సో నేను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే అక్కడ ఈ క్రిటేరియా అనేది రివార్డ్ లిమిట్ అండి రివార్డ్ లిమిట్ అంతేగాని ఫార్మింగ్ లిమిట్ కాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ గమనించండి మనం అందరము టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేసినప్పుడు మన కింద ఉన్నటువంటి టీమ్ ద్వారా మనకి వచ్చేటటువంటి రివార్డ్ యొక్క లిమిట్ అది ఒక్కసారి అందరూ గమనించండి ఒకసారి అందరూ కూడా ఆ క్రైటీరియా పైన ఉన్నటువంటి హెడ్ లైన్స్ హెడ్డింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని గమనించండి సో మనము అన్లిమిటెడ్ గా మనం ఎంతైనా ఫస్ట్ లెవెల్ లో హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో హండ్రెడ్ బియుఎస్డి కంటే ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ మన సెకండ్ లెవెల్ నుంచి మన ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి అంటే మనం జాయిన్ చేసినటువంటి లెవెల్ నుంచి ఫిఫ్త్ లెవెల్ వరకు ఎవరైతే మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి మాక్సిమం వన్ ల్యాక్ వరకు ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది వాళ్ళు యాడ్ ఆన్ కనుక తీసుకుంటే యాడ్ ఆన్ కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి అడిషనల్ గా వస్తుంది అట్లాగే సిక్స్త్ లెవెల్ నుంచి టెన్త్ లెవెల్ వరకు మనకి అక్కడ ఆ క్రైటీరియాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని ప్రకారం మనకి అక్కడ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు సీలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అక్కడ మనకి ఓన్లీ రివార్డ్ మీద లిమిట్ ఉందే తప్ప రివార్డ్ రివార్డ్ బెనిఫిట్ మీద లిమిట్ ఉందే తప్ప ఎక్కడ కూడా టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో మనకి లిమిట్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్యానిక్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీకు ఇష్టం వచ్చిన సార్లు మీరు సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకోవచ్చు అయితే బియు బి మన టోకెన్ లిమిట్ అనేది యాడ్ ఆన్ అనేది వన్ టెన్ డిపితో యాడ్ ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ యాడ్ ఆన్ అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో దాన్ని బట్టి మీరు యాడ్ ఆన్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒకసారి చూడండి ఈ రోజు నేను ఒక మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నానండి వన్ మనకి నాకు రోజుకి వన్ జీబీ నెట్ వస్తుంది నేను టూ హండ్రెడ్తో రీఛార్జ్ చేసుకున్నా రోజుకి వన్ జీబీ నెట్ వస్తుంది సో నాకు ఆ వన్ జీబీ సరిపోవడం లేదు సరిపోవడం లేదు కాబట్టి నేనేం చేశాను అని అంటే ఇంకొక సిక్స్టీ రూపీస్ పెట్టు సెవెంటీ రూపీస్ పెట్టు నేను నెట్ ప్యాక్ చేసుకున్నాను అంటే యాడ్ ఆన్ ప్యాక్ చేసుకున్నాను సో దానివల్ల నాకు ఏమవుతుంది నెట్ అనేది వన్ జీబీ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీకి టూ జీబీకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్లాగే మీరు టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర
సో స్పీడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడిషనల్ కమిషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దాంట్లో సో అట్లా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఐదు క్రైటేరియాల్ని క్రైటేరియాల్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంతే తప్ప మనకి ఎక్కడ కూడా మీరు ఫార్మింగ్ లిమిట్ ఇంత అని చెప్పేసి మనకి లేదండి అంటే నా కింద ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పది లక్షల డీపీలు ఇన్వెస్ట్ చేసాడు అనుకుందాం సో పది లక్షల డీపీల మీద నాకు కమిషన్ రాదు ఓన్లీ ఆ లక్ష డీపీల వరకు మాత్రమే నాకు కమిషన్ వస్తుంది సో ఇది ఓన్లీ రిఫరల్ రివార్డు దీనిని అందరూ గమనిస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో ఎవరైతే సీనియర్స్ ఇప్పటి వరకు దీని గురించి ఎవరైనా డిస్కస్ చేసి ఉంటే మరి నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదన్నా కొంచెము పొరపాటు ఉంటే మరి నాకు ఇంటిమేట్ చేస్తారని మెసేజ్ ద్వారా కానీ దేని ద్వారా అయినా ఆశిస్తున్నాను సో అది ఒకసారి గమనిస్తారని కూడా నేను చెప్తున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం రేపు మనము డీపీల నుంచి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే మనము ఖచ్చితంగా సీడ్ పార్ట్నర్ అయ్యి అవడం ద్వారా మనకి ఆ సిస్టంలో పీవీసి మెటాని అంటే ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో పీవీసి మెటాని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా అక్కడ మనకు వచ్చేటటువంటి రిసీవ్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిసీవ్ అడ్రస్ ని మన యొక్క పెరలవైన వ్యాలెట్ లో మన యొక్క డాష్ బోర్డ్ లో పీవీసి మెటా కన్వర్షన్ లేదా అనేటటువంటి ఆప్షన్ లో మనం ఆ యొక్క టోకెన్ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే అక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని కింద చూజ్ ఫైల్ దగ్గర పెట్టి మనము అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన యొక్క ప్రొఫైల్లో మన యొక్క ప్రొఫైల్లో ఫస్ట్ లెవెల్లో పీవీసి మెటా టోకెన్ యుఆర్ఎల్ అడ్రస్ అని ఉంటుంది అక్కడ మనకి సిస్టమ్ మొదటి నుంచి చెప్తుంది పీవీసి మెటాకి సంబంధించినటువంటి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా సరే మీరు పీవీసి మెటా డాట్ ఐఓ అనేటటువంటి అడ్రస్ నుంచి మాత్రమే యుఆర్ఎల్ లింక్ నుంచి మాత్రమే చేయాలి అని చెప్తుంది కాబట్టి పీవీసి మెటా టోకెన్ యుఆర్ఎల్ అడ్రస్ దగ్గర డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ పీవీసి మెటా డాట్ ఐఓ అనేటటువంటి అడ్రస్ ని మనము టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆ తర్వాత మన యొక్క అడ్రస్ ఆ తర్వాత కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ ఆ తర్వాత మన యొక్క కంట్రీ అది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన యొక్క ఆ పెరలవైన అకౌంట్ ని రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే మొబైల్ నంబర్ చేస్తామో అక్కడ అది డిఫాల్ట్ గా కంట్రీ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ యొక్క అడ్రస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ పీవీసి మెటా కన్వర్షన్ అన్న చోట అంటే డాష్ బోర్డ్ లో ఏమో మన యొక్క పీవీసి అడ్రస్ మెటా టోకెన్ యొక్క అడ్రస్ ఇవ్వాలి టోకెన్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అట్లాగే స్క్రీన్ షాట్ అనేది సేవ్ చేయాలి పీ పెరలవైన్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో మన యొక్క ర్యాంక్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్రొఫైల్ అనేది ఏదైతే వస్తుందో అక్కడ పెరలవైన్ మెటా టోకెన్ యొక్క యుఆర్ఎల్ అన్నప్పుడు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పీవీసి మెటా డాట్ ఐఓ అనేటటువంటి అడ్రస్ ని మనము ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విషయాలన్నీ గమనించి మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ మీ ఆ సిస్టమ్ లో మరి సీడ్ ఫండింగ్ కావచ్చు టోకెన్ ఫార్మింగ్ కావచ్చు అందరూ చేసుకుని మరి ఆ అందరూ కూడా మన యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధికి బాటలు వేసుకుని మరి సిస్టమ్ చెప్పినట్లుగా మిలీనియర్ బిలీనియర్స్ అవుతామని మరి అందుకు సహకరిస్తున్నటువంటి ఈ జూమ్ మీటింగ్స్ కానివ్వండి టెలిగ్రామ్ మీటింగ్స్ కానివ్వండి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్